ಅನು ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಿದ್ದು ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರ ಬಂದು ತಾನೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಹುತೇಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಗಣಪತಿ ಅವರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ರೂಪಾ ಡಿ ಅನುಪಮ ಶನೈಯಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪಮಾನಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಹೋರಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಹೋರಾಡಿ ಇದೀಗ ತಾನೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಹುಶಃ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯ ಮಾಜಿ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಅನುಪಮ ಶಣೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯೇನು ಅವರು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಆ ಕುರಿತು ಅವರ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಗಳೇನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನುಪಮ ಶಣೈ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅನುಪಮ ಶಣೈ ಅವರೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೊಸ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚೈತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಳು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಸೊ ಆ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಸಿಯನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಅರ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಂತರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿಷಯ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅದು ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಂತರ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಎನ್ ಜಿ ಓದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಆವಾಗ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಓದಿದಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು ಆವಾಗ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥದೇ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇರ್ಬೋದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳದ್ದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ತಲುಪಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ನಾನು ಸಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೂ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರ್ಥ ನಲ್ವತ್ತು ವರ
ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅವರ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಆದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಭಯ ಬೀಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಡಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟದ್ದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ವಿನಃ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೂಡ್ಲಿಗೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಈಗೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಮೀರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಲಾಬೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಿಕ್ಕರ್ನವರು ಅವರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು ಒಂದನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನನ್ನ ನಾನು ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಗಲಾಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸಿಕ್ಲಿವ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಗಲಾಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದರು ಅಂತ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪಿ ಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕರೇ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಭಾಳ ಬಿಸಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರು ತುಂಬ ಸಾಧನ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಹೀಗೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಥ ಸಂತದ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಸ್ಕೇರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಅಥವಾ ಮರ್ಡರು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಡಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರೋದು ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫೀಸರ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಭಯ ಬೀಳಿಸೋದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಡಿ ಕೆ ರವಿದ್ದೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು ಸಿ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇವರು ಲೋಕಲ್ನವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ನಂಬೋದು ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನಗೆ ಡೆಸ್ಪರೇಷನ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದರೂ ಮಟ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಏನಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿನ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನೈಟ್ ರೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಶುರು ಆಯಿತು ನೈಟ್ ನನಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಲಾರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನೈಟ್ ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂದು ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿದ್ವು ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ನಾನು ನೈಟ್ ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಅನುಪಮ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಮಸ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ
ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈಗ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಐದು ಪೈಸೆ ಹಾಕದೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಅದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಾದ್ರೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದಿಲ್ವಾ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಐದು ಪೈಸೆ ಹಾಕದೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜನರನ್ನು ಮಂಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಪೈಸೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬಳಕೆ ಇದೆ ಇವರು ಏನೋ ಸಡನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನ ಗಿಮಿಕ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಜಾಕಾರಣ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಒಂದು ಒಂದು ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಏನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗುರ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಗುರ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ ಹೆಸರು ಹಾ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಗುರ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಷಯ ನಡೆದಾಗ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸತ್ರು ಅವರು ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ವಾ ಅವರ ಕೈಗೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೈಗೆ ಎರಡನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗುರ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಗುರ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಒಬ್ರೇ ಒಬ್ರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಅದು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಂವಿಧಾನ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತುಪ್ಪ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಲಾ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ರಾಜನೇ ಆವಾಗ ಕಾನೂನು ಈಗ ಕಾನೂನೇ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಜನಿತವಾಗುವುದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಓದಿದಿರಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಚೈತ್ರ ಅವರು ಅವರ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೆಸಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಬೇಕು ಅವರನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸಿ ಕಳ
ನೌಕರರಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಜನರಿಗಿರುವ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಥರನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುವವರು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರ ವರ್ಗ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಈಗ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಭಯ ಭಯ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಮಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಸಾವಿನಿಂದ ಅದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಡಿ ಕೆ ರವಿಯ ಸಾವು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇ ಹಾ ಇದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಸಂಬಳ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಆಗಲೂ ಅವ್ರು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಂದು ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸಿಗ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಿಸ ಗೌತಮಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ ಸಾಸಿವೆ ತರೋಕೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಬೆಟರ್ ಯಾವತ್ತು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಧ್ಯೇಯೋದೇಶಗಳಿರ್ತವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಲಾ ಇದೆ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಕುಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಈಗ ಒಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಂದು ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವರ ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕುರಿಸ್ತಾರೆ ಊರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಊರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಾಳಂತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಊರಿಂದ ಹೊರಗೇ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದು ಒಂದು ಇದಿದೆ ಹೌದು ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೊಲ್ರ ಹಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಈ ದಲಿತ ಎಸ್ ಸಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದೇ 
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ವಿರೋಧ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ವಿರೋಧನ ಪರನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಕುರಿತಾದ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮತದಾರ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಹುದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ನಾನು ಕೇವಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಹಾ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಜನರ ನಡುವೆ ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಾಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾ ಸೊ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಜನರ ನಡುವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಜಾಗದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾ ಅದು ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಇದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ ಅವರುಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಮೇಜ್ ಟಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಹಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈತನ ಹತ್ರ ಅವನಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಬರೀ ಸಿಗ್ನೇಚರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ನಂದು ಕೆಲ ಇದಿದೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವೀಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಹುಶಃ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅನುಪಮ ಶಣಯ್ಯವರ ಕುರ್ತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕುರ್ತಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಇದೀಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಸಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶುರು ಆಗಿ ಹತ್ ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಒಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಅನುಪಮ ಶಣಯ್ಯವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನುಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಅ
ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಮುವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಪ್ರೋ ಪೀಸ್ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಮೋಟೋನು ಸಹ ಒಂದು ಸರ್ವೋದಯ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಹ ಸೊ ಅದೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಹಲೋ 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 ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೊದ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾರ್ ಸಹ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಯಾರ್ ಸಹ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದು ಉಂಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಸಹ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಈಗ ಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನ್ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಈಗಲೇ ಉಂಟು ಲಿಂಗಯ್ಯ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅವರು ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಉಂಟು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ನೋಡಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆ ನಂತರ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವ ವಕೀಲರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ನಿಮಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವವರು ಸಿಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರೇ ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನುಪಮ ಅವರೇ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದು ದಲಿತರದ್ದಾಯಿತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಯಿತು ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕಾಣದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಅದೇ ಮೂರನೇದು ನಂದು ಪರಿಸರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಎರಾಬಿರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದು ಒಂದು
ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಕರುಣಾಕರ್ ಅಂತ ಕುಂದಾಪುರ ಇಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರೇ ಅನುಪಮ ಶಾಣಯ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನುಪಮ ಶಾಣಯ್ಯ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಕೆಚ್ಚದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವರು ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳಿದು ಕುಡ್ದಿರ್ತೀರಾ ನಿಜ ನಿಜ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ನನ್ನ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೂವರು ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಂಡೂರು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷೇತರರು ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಪಿ ಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕರ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಧುಮುಕುವ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಂತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಬರಬಹುದು ಬಂದ್ರೂ ನಿರಾಶರ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟು ವಿನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇದ್ದಾಗಿ ಇದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಡುವ ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಬರ್ಕು ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ತರನೇ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಿಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಲಾಲಸೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬಹುದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಹಗರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಹಗರಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಇವರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಬಿಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವರು ಯಾರು ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕೊಡೋದು ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯವನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಥವಾ ಅನಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದೇ ಭಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ
ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳಿಸಿದೆ ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಇದ್ದಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷ ಕರ್ತೇ ಅಂತ ಕೆ ಜಿ ಪಿ ಕಟ್ಟಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಈಗ ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಈಗ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಜನರ ಒಂದು ಇರಕಿ ಮಾಡಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅವನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತರ್ತವರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹತ್ರ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಹಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಆಸೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಡವಾಗಲಿ ಬಲ್ಲಿದಾಗಲಿ ಯಾರಾದ್ರಾಗಲಿ ಅಂತವರದ್ದೇ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಬಹುತೇಕ ಅನುಭವ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಿರುವು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಿರುವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಪರಿಸರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಇವರು ಯಾರು ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು ಪಣಂಬೂರಿಂದವರು ಮಾತನಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತು ಖುಲಾಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಇದ್ದವಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಆ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಪರಿಸರ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪರಿಸರ ತಗೊಳ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂಥರ ಎರ್ರ ಬಿರ್ರಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಪೊಲಿಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಳೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರ್ಯಾಂಪಂಟಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಈಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಲಾಬಿಗಳಿದ್ದವೆ ಮರಳಿನ ಲಾಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಲಿಕ್ಕರ್ ಲಾಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಮೂಲಕ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಅನುಪಮ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನುಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಅನುಪಮ ಶಣೆಯವರ ಹೊಸ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಅನುಪಮ ಶಣೆಯವರೇ ಬಹುತೇಕ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣದ ಅಂದಾಜನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿ ಸೊ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಎದುರು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ
ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಲೋಕಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಾಗೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಎರಡೇ ಪಕ್ಷ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷ ಬೆಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರಜಾಕೀಯದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಂದುವರೆಸಲಿ ಅವರು ನಾನು ಕೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹಾರೈಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಬರಬೇಕು ಐದು ಪೈಸೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ನನ್ನ ರೀತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಸಹ ತುಂಬ ಮೌನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಅವರ ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂಥವರಿಗೀಗ ಒಂಥರ ಭ್ರಮ ನಿರಸನವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋದೇ ತಪ್ಪೋ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರೋದೇ ತಪ್ಪೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ದುಡ್ಡೇನೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೌದು ಅವರೇ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭ್ರಮ ನಿರಸನರಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ನು ಬದುಕೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನಿರಾಶಾವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನನ್ನದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಥದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಏನಾದರೂ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನೀವು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿದ್ದೆ ಕೆಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತುಳಿದ್ರು ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಒಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿ ನನ್ನನ್ನು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನಗೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸದಿದ್ರೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನನಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಫರಿಂಗ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈ ಎರಡು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಿಲ್ಲುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಪರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿನೂ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಅಂದರೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ಆಡಳಿತ ಇಮೋಷನ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಮೋಷನಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆ
ಫಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಇಳಿಸಿಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಚೆಕ್ಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣದ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ನಂತರ ಅದೇ ಟೈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕುಡಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ತುಂಬ ರಿಹಾಬಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿವೆ ಅವರದ್ದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗದೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಸಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಪುರುಷರು ಓಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೋಟ್ಗಳನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆದ್ರಿ ನೀವು ನೀವು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಆ ವಿಷಯ ನಾನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರದು ಅದೇ ಆಟ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು ಅದೊಂಥರ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಿಂಗ್ ನಾನು ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ದಿರೋದು ಆದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ನೀಡಿದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೇ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಟ್ ಬಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಸೊ ಇದು ಜನರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಒಂಥರ ದರ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ಅದೊಂದು ಮುಗಿತೀವಾಗ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಮ್ದು ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಾವಂತೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಈಗ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅಮೌ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಬತ್ತು ಮೇ ಬಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಲ್ವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಜನರು ಎಂಬತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ಇದಾಗಿ ನಾವು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದನ್ನು ನೋಡದೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಇನ
ಹ್ಞೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿತೇನೆ ಸೊ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ತೆರೆ ಮಾರಿಗೆ ಸರಿತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ ಈ ಐದು ಏರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನೇ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ರಿಲಿಜನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಐದು ಇವರಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಬರೋವರಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಐದು ವಿಷಯಗಳು ಕೃಷಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋದೇನಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಯಾವಿವೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಂದೇ ಖುದ್ದು ಕಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಗೌಡ್ ಸಾರಸದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದು ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಂಡ್ಸಿಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ ಜನರು ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಯದೇ ಒಂದು ಮಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದವರು ಇರ್ಬೋದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಅರವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೇನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ದುಃಖ ಬೇಸರದ ವಿಷಯನೂ ಜನರಿಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಾನಂದರೆ ಆ ಥರ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬೆಂದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಬಹುತೇಕ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಆಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನುಪಮ ಶಣಯ್ಯವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಇದು ಅನುಪಮ ಶಣಯ್ಯವರ ಮನದ ಮಾತುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅವರ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಗಳು ಜನರ ಜನ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ರಂಗೇರಿದೆ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನುಪಮ ಶಣೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಈ ಕ್ಷಣದ ಅನುಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್